president. Beklager. Jeg har bare lyst til å knytte et par kommentarer til noen av de tingene som har blitt sagt. Men først så har jeg lyst til å omtale et forslag som Fremskrittspartiet har liggende inne om krigspensjon. Og som også har vært framme i mediene. Bare så det er sagt, så selv om ikke Høyre har knyttet konkrete kommentarer til det i budsjettet, så er det helt åpenbart at dette er et forslag som vi er positive til. Men vi mener at man må se nærmere på det også, for det knytter seg en stor kostnad til det. Og de som er ansvarlige for veteransaker og for å lage gode ordninger for de som har vært ute i tjeneste for Norge, de har også god kontakt med de veteranorganisasjonene om dette. Og så synes jeg det er et par ting i debatten som er slående. Det første er at representanten Gullvåg gjentar en påstand om at Høyre har vært mot alle tiltak for å motvirke sosial dumping. Det er veldig slående at gjennom to måneders budsjettbehandling så har man da fortsatt ikke klart å bla opp eksempler på det. For vi skriver jo det som vår klare gjennomgang viser, nemlig at 19 av 24 tiltak som denne regjeringen har lagt fram mot sosial dumping har Høyre stemt for. Vi har stemt for blant annet at man skal ha klart ansvar for å ikke svekke ansattes rettigheter eller lønnsvilkår når man er offentlig innkjøper. Vi har stemt for og til og med tatt ordet for en strengere ordning enn regjeringen når det gjelder ID-kort og godkjenningsordning for renholdsbransjen. Lenge før denne regjeringen har bestemt seg for å styrke arbeidstilsynet, så la Høyre konsekvent inn ekstra midler til arbeidstilsynet nettopp for å rydde opp der det er useriøsitet. Og vi har også en veldig klar formulering i årets budsjett, hvor vi sier at det er ikke noe mål, snarere tvert imot, at man skal skape et dobbelt, altså et tosidig arbeidsmarked i Norge, hvor noen går inn og jobber for langt lavere lønn enn det andre norske arbeidssakere gjør. Og så synes jeg også det er slående at representanten Gullvåg er så høy og mørk når det gjelder det såkalte normerte sykemeldingene. Jeg siterer fra Dagsavisen 20. november 2009. Der står det under overskriften «Svenskekuren», så står det, sitat, «Et av statsminister Jens Stoltenbergs forslag for å få ned det høye sykefraværet er normert sykemelding». Og jeg understreker da at det ikke er representanten Torbjørn Rød Isaksen, men det er da altså «Et av statsminister Jens Stoltenbergs forslag for å få ned det høye sykefraværet er normert sykemelding». Og det viser jo den dobbeltkommunikasjonen som Arbeiderpartiet til stadighet har, Nemlig at når de selv foreslår et forslag, så er det for å styrke den norske modellen. Men når Høyre da foreslår noe som ligner, eller er det akkurat likt senere, så er det da på en eller annen måte et angrep på den norske modellen. Så det er altså Dagsavisen 20. november 2009, og vi kan takke Stoltenberg, statsministeren fra Arbeiderpartiet, for at dette forslaget har kommet inn i norsk debatt.